，陆里也在啊。啊，不要害羞，我的事儿明天再说。哎，等等。嗯，你是不是早就知道徐安之的事儿了？我不知道啊，我要是早知道的话，我就不用拼命加班，想解决办法了。加班难道不是为了掩人耳目，好让陈东那边放松警惕？我投降，是你老公不让我说的。哎呀，我看电视剧里面的男主角，都是在最后一刻才揭开谜底，这样反转，不是才能凸显出来我的个人魅力吗？你真的很幼稚。哎，不过你来干什么？我是想问子彤最近怎么没来公司上班？不是你说的吗？只要他找到想做的事情，你就跟他在一起。他正在充满激情的满世界寻找。怎么？后悔了？我既然答应的事情，就不会后悔。看来你已经做好准备当我妹夫了。哎，那你叫声哥，给我听听。啊。叫嫂子，哥，嗯，嫂嫂，嗯，你认真点儿，陆离，你把子彤地址发给我。嗯，好。哎，谢了。想不到这个江子彤，还真的把他给搞定了、啊。因为坚持是有魔力的。做干净了。太爽了，终于吃饱了。我从昨天晚上就没吃东西，实在是太忙了。那要不再叫一份小龙虾吧？好呀。哎，等一下，我休息一会儿再吃吧。嗯，哎，不用不用不用。嗯，吃饱了，心情就好。这样开业的时候，我才能以最美的形象出现在顾客面前。开业。什么开业啊？我打算开一家买手店。这就是你喜欢做的事？对啊。经过这段时间的分析和实践，我确认，购物就是我的兴趣。而且，我具备敏锐的时尚嗅觉和非同一般的品鉴力。不当个时尚买手，那不是暴殄天物吗？所以你这段时间都在筹备这件事？是啊。虽然我天赋卓绝，形象出色，而且家里又有钱，但是我毕竟没有什么经验，所以这段时间啊，我逛了很多家买手店，而且我打算之后去进修一下，系统的学一学服装设计。看到你这么认真，我挺高兴的。我也特别开心，原来有自己喜欢的事业是这么幸福啊。我的生活好像从来没有这么充实过，子彤。嗯，其实这段时间我也想了很久，之前答应你考虑的事情。糟了，怎么了？呃，我买的那些衣服要立刻挂起来，不然会皱的。哎，你不听我把话说完吗？哎呀，一鸣哥哥，有什么事儿咱们下次再说吧。有些衣服材质是不能熨的，所以。不能耽误。行，那下次再说。嗯，走。这里是。你不是在找买手店的门面吗？觉得这里怎么样？嗯，大小合适
，地段也不错。你是怎么找到这里的？用心就可以找到。以后这里既是你的买手店，也是我的咖啡店，合二为一。这些都是你准备的，喜欢吗？喜欢。不过，你弄这些照片做什么？难道是求？哎呀，不可能，不可能！为什么不可能？我知道，你当初说。让我找到自己喜欢做的事情，再考虑跟我在一起，只是拒绝我的一个借口。不是借口，我只是想让你知道，这个世界很大，除了我之外，还有很多事情值得你去喜欢。现在你找到了自己热爱的事情，而我也有了答案。子彤，你愿意做我女朋友吗？冷静，冷静，冷静！你知道我等这句话等了多少年吗？我怎么可能冷静得下来？我不会装坏了吧？哎呀，我今天就不应该穿这身衣服过来的。你现在很美。明天又后悔了吧？你胡说什么呢？不行，我得留下证据。我现在就发朋友圈，昭告天下，你别想抵赖啊！怎么会抵赖？只是……这是什么？是你刚才亲的不对，我教你。